Das war schon sicherlich das schönste Tor meiner Karriere. Kuriositäten und Tore für den Jahresrückblick. Das Duell Hamburg gegen Dortmund im März 2006. Der HSV ist vor dem 27. Spieltag nach drei Siegen in Folge der einzige Bayernjäger. Dann muss Borussia Dortmund in den ausverkauften Volkspark. Vom späteren Helden des Tages ist erstmal nichts zu sehen. Denn Florian Kringe sitzt nur auf der Bank. Dabei war Flo in der Vorwoche noch zum Matchwinner geworden beim 2 zu 1 Sieg über Kaiserslautern. Aber ein grippaler Infekt hatte ihn während der Woche geschwächt. Die Luft reicht allenfalls für eine halbe Stunde. Und so kommt Florian Kringe erst in der 59. Minute beim Stand von 1 zu 1 für Philipp Degen aufs Feld und sieht dort als erstes die 2 zu 1 Führung für den HSV. Ja, klassische Erhöhung. Ja, ist natürlich dann erstmal ein, äh, ein blöder Einstand, wenn du reinkommst und es klingelt äh, direkt. Und wenn du eher als Underdog ins Spiel gehst und ähm, äh, fängst dir dann äh, ein in der 60. und liegst zurück, dann äh, ist es natürlich erstmal schwierig. Es folgt eine der skurrilsten Durchsagen der Bundesliga-Historie. Der Stadionsprecher feiert Ailtons Tor. Aber es jubelt nur schwarz-gelb. Tomasz Rosicki hat direkt im Gegenzug bereits den Ausgleich erzielt. Ja, jetzt feiern sie Ailton hier noch und im gleichen, in dem Moment gleich Rosicki schon aus. Ne? Ein Traumtor auch. Also, man hört das ja schon hier beim Zuschauen. Ähm, die Leute aus dem Haus sind. Also, das war schon ein geiles Spiel. Das ist natürlich dann wieder die ähm, beste Reaktion, die du, die du haben kannst, ne? wenn der Gegner sich noch ein bisschen freut. Das war ja immer so Kloppus äh, Credo, eigentlich, wenn du den Ball verloren hast. Ne? Das, so, äh, so dieses Gegenpressing-Prinzip. Ähm, aber ja, das hat es natürlich zurück ins Spiel gebracht und es gibt dann auch immer ein bisschen Selbstvertrauen wieder, ne? wenn du unmittelbar ausgleichst. Sieben Minuten vor dem Ende der Auftritt des Florian Kringi. Ja, sie so ein bisschen von, von rechts in die Mitte und der Ball, der springt so minimal noch auf irgendwie. Aber ich habe schon, als ich ihn getroffen habe, schon gemerkt, ich habe ihn satt getroffen. Ähm, und dass er dann so schön äh, einschlägt im Winkel, das äh, passiert mir ja, ist mir auch noch nicht so oft passiert. Davor und danach leider auch nicht wieder. Äh, aber das war schon sicherlich das äh, schönste Tor meiner Karriere und äh, ja, klar, sicherlich eins äh, meiner Highlights. Ein Tor wie ein Gemälde. Ein Tor, das eine Auszeichnung verdient hätte, oder? Ja, als ich es dann nachher noch mal mir angesehen habe, <lacht> ähm, das äh, ja, war so eitel, bin ich ja dann doch, das kann man ja schon zugeben, ne? so, ein, so ein schönes Tor, das man nicht alle Tage schießt, das, äh, das habe ich mir dann schon dann auch hier und da noch mal angeguckt und hatte mir schon gedacht, dass das äh, zumindest in die engere Auswahl kommen könnte. Der Treffer kommt nicht nur in die engere Auswahl, er wird von den Zuschauern der ARD Sportschau tatsächlich zum Tor des Monats gewählt. Ja, also ich, ich war jetzt nicht der Torschütze vom Dienst, insofern hatte ich da immer so latente Überforderungen, wenn ich es mal getroffen habe. Ich habe mir da, also ich war keiner von denen, die sich irgendwelche Jubelarien so zurechtgelegt haben schon vor dem Spiel, weil es einfach zu selten der Fall war. Das Stadion war voll damals und wieder viele dabei natürlich vom, vom BVB und insofern, ähm, ja, äh, große Emotionen und natürlich, wenn es ein schönes Tor ist, umso mehr. Da bin ich dann noch häufig drauf angesprochen worden auf das Tor. Und natürlich dann auch bei St. Pauli nachher, ne? äh, wegen der ähm, Stadtrivalität, die haben mich dann auch noch mal sozusagen nachträglich gefeiert für das Tor gegen den Erzrivalen. Hamburg drängt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Oh. Nachspielzeit, wenn der Kirstein auch schon mit vorne ist im 16er. Genau, beim Stand von 3-2 haben sie noch mal alles versucht. Sansa rettet auch noch auf der Linie. Vor da schon den Schlusspfiff. So. Also letzte Aktion. Ja, das ist schon lustig. Ja, klar, Torwart ist raus. Aber jetzt, ja, Rositzki fängt einfach 30 Meter vorher schon an zu jubeln. Dann läuft das leere Tor. Also sieht man auch nicht so oft. <lacht> ja, schöner Schlusspunkt. Außergewöhnliches Spiel. Sechs Siege, drei Unentschieden. Dortmund bleibt zum neunten Mal in Folge in Hamburg ungeschlagen und ist der Angstgegner des HSV. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, 
für alle Schwarz-Gelben im Allgemeinen und für Florian Kringe an diesem Tag im Besonderen. Thank you.